Ist das Training mit Widerstandsbändern genauso effektiv wie mit Handeln? Wo liegt der Unterschied und welche Übungen kann man mit diesen Bändern ausführen? Diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Los geht's! Servus, ich bin Peter Dvorak, der Fitness Creator. Heute stelle ich euch Widerstandsbänder vor, die momentan sehr gefragt sind. Da die Fitnessstudios geschlossen sind, muss man eben zu Hause trainieren. Aber auch für unterwegs ist das Training mit diesen Widerstandsbändern eine super Möglichkeit, seine Muskulatur ohne schwere Gewichte zu trainieren. Ich habe mir das Set von Pull-Up and Dip gekauft. Es besteht aus vier farbkodierten Widerstandsbändern unterschiedlicher Stärke. Jedes Band wird in so einem schwarzen Tragebeutel geliefert. Somit sind sie gegen Schmutz und Lichteinstrahlung geschützt. Im Set befindet sich auch ein Türanker, an dem diese Widerstandsbänder für bestimmte Übungen befestigt werden können. Dies sind die sechs wichtigsten Vorteile der Widerstandsbänder. Der erste Vorteil ist gleich ersichtlich. Widerstandsbänder sind im Vergleich zu Handeln vom Gewicht her sehr leicht, nehmen wenig Platz ein und können daher überall mitgenommen werden. Der zweite Vorteil ist der progressive Widerstand der Bänder. Das heißt, je weiter das Band gedehnt wird, desto höher wird der Widerstand. Hier ein Vergleich anhand eines Bizeps Curls. In der Ausgangsposition, wo der Arm leicht angewinkelt ist, ist die Belastung bei der Handel gering. Beim blauen Band zeigt die Digitalwerke 1,75 Kilo an. Befindet sich der Arm hingegen im rechten Winkel, ist die Belastung bei der Handel am höchsten. Beim blauen Widerstandsband ist der Wert auf der Digitalwaage auf 5,6 Kilo angestiegen. In der Endposition, wenn der Arm ganz zur Schulter herangezogen ist, ist die Belastung bei der Handel wieder gering. Beim blauen Widerstandsband ist die Belastung laut Digitalwaage weiter auf 12,2 Kilo angestiegen. Der dritte Vorteil ist der flexible Befestigungspunkt des Widerstandsbandes. Je nachdem wie das Band befestigt wurde, wirkt es in Zugrichtung. Wird das oben befestigt, so wird das Band zum Beispiel beim Trizepsdrücken nach unten gezogen. Wird es unten befestigt, so zieht zum Beispiel der Bizeps Curl das Band nach oben. Bei einer seitlichen Befestigung kann man die fliegende Bewegung mit dem Widerstandsband ausführen. Der vierte Vorteil besteht aus einem größeren Bewegungsumfang bei bestimmten Übungen, zum Beispiel beim Bankdrücken. Beim Training mit der Kurzhandel endet die Bewegung bei leicht angewinkelten Armen. Aber beim Training mit einem Widerstandsband geht die Bewegung weiter, bis die Arme leicht überkreuzt sind. Somit wird die Brustmuskulatur in einem größeren Bewegungsumfang trainiert. Nun komme ich zum fünften Vorteil. Widerstandsbänder können nicht nur zur Belastung, sondern auch zur Unterstützung verwendet werden. Auf der linken Seite sieht man, wie das Band bei der Kniebeuge als Widerstand fungiert. Auf der rechten Seite unterstützt das Band die einbeinige Kniebeuge, indem es das zu stemmende Körpergewicht reduziert. Bei Dips und Klimmzügen lassen sich die Bänder unterstützend verwenden, ebenso bei Liegestützen. Diese Unterstützung ist interessant für Jugendliche und Frauen, die ansonsten bei diesen Übungen keine Wiederholung mit dem eigenen Körpergewicht schaffen. Und der sechste Vorteil liegt darin, dass man viel mehr Übungen ausführen kann als mit Handeln, wie beispielsweise Nackenstreckung und Rumpfrotation. Falls ihr eine Handelbank zu Hause habt, so könnt ihr auch das Beinstecken mit den Widerstandsbändern ausführen. Folgende Punkte bitte beim Gebrauch der Widerstandsbänder beachten. Die Bänder sollten nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne ausgesetzt, sondern in Transportbeuteln aufbewahrt werden. Vor jedem Training sollten die Bänder auf Risse und Sprödigkeit inspiziert werden. Die Widerstandsbänder dürfen maximal auf das zweieinhalbfache gedehnt werden, da sie ansonsten in ihrer Struktur beschädigt werden und auf Dauer reisen können. 
Die Bänder lassen sich für die Übungen, wie gezeigt, greifen. Der Griff und die Eisenstange sind nicht im Set enthalten. Am Fuß lassen sich die Widerstandsbänder, wie gezeigt, befestigen. Die Fußmanschette ist ebenfalls nicht im Set enthalten. Die Widerstandsbänder sollten nicht an Tür- und Fenstergriff befestigt werden, da dies nicht sicher ist. Eine sichere Befestigungsmöglichkeit ist ein stabiler Couchfuß für zum Beispiel das seitliche Beinheben. Die Widerstandsbänder können an der Decke oder an Wänden an Ringhaken mit oder ohne Karabiner befestigt werden. An der Handelbank gibt es viele Befestigungsmöglichkeiten für diverse Übungen, wie zum Beispiel die einarmige Brustpresse. An einer Klimmzugstange können Widerstandsbänder für beispielsweise den engen Zug zur Brust und als Unterstützung für Klimmzüge dienen. Mein letzter Tipp ist das Treppengeländer für verschiedene Übungen, wie zum Beispiel den Ruderzug im Stehen. Im Set befindet sich ein Türanker, bestehend aus einer Schaumstoffrolle und einer Rundschlinge. Der Türanker ist optimal befestigt, wenn sich die Schaumstoffrolle auf der Türseite der Scharniere befindet und die Rundschlinge in Schließrichtung der Tür. So verteilt sich die Last, der auch die Tür standhalten muss, über die gesamte Auflagefläche des Türblattes auf den Rahmen. Wenn man aber entgegen der Schließrichtung zieht, dann liegt die Last nur auf den Scharnieren und dem Türschloss. Der Türanker kann für bestimmte Übungen auch seitlich oder unten befestigt werden. Folgende Trainingsprinzipien sind zu beachten. Die Bänder sollten bei den Übungen, hier beim Bizeps Curl zu sehen, so gegriffen werden, dass sie nicht lose sind, sondern eine leichte Vorspannung vorhanden ist. Die Bewegung dann vollständig und langsam ausführen. Langsam heißt 2 bis 3 Sekunden für die Zugphase, eine Sekunde in der Kontraktionsphase verharren und wieder 2 bis 3 Sekunden zurückführen. Eine richtige Bandstärke für das Krafttraining und somit für den Muskelaufbau ist, wenn man 8 bis 12 langsame und vollständige Wiederholungen mit 2 bis 3 Sätzen schafft, ansonsten ist ein schwächeres Band zu wählen. Ist der Widerstand des nicht stärkeren Bands zu hoch, so kann man zwei Bänder unterschiedlicher Stärke miteinander kombinieren. Jugendliche sollten mit 15 bis 20 Wiederholungen trainieren. Für Anfänger ist in den ersten Monaten alle zwei bis drei Tage ein Ganzkörpertraining empfehlenswert, da eine Regenerationszeit von 48 bis 72 Stunden notwendig ist. Das heißt Montag Training und dann ist der Dienstag und Mittwoch frei. Donnerstag wird wieder trainiert. Die Fortgeschrittenen können dann auf einen Zweier-Split-Trainingsplan umsteigen, weil das Training umfangreicher und somit intensiver ist. Das heißt, Training am Montag, Brust, Schultern, Bauchmuskeln, Oberarme und oberer Rücken. Am Dienstag dann unterer Rücken, Oberschenkel, Waden und Schienbeinmuskulatur. Der Mittwoch ist trainingsfrei. Das waren die grundlegenden Infos zu den Widerstandsbändern und Übungen, die ihr zu Hause durchführen könnt. Es folgen weitere Videos, unter anderem ein Outdoor-Workout. Ihr findet es hier auf der Seite und in meiner Playlist. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und teilt dieses Video auf Facebook und WhatsApp, damit auch andere davon profitieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Fitness Creator.